vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de rugby en silla de ruedas porque tenemos a parte del staff de los criollos y es por eso que recibimos a Alejandro Lemes, profesor y director técnico y a Leandro Maneiro, jugador. Bienvenido. Estos criollos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. No, por favor, vamos a comenzar con Leo que nos cuente un poquito cómo llegaste vos a los criollos. Mira, yo en el 2013 sufrí una lesión medular ¿Sí? a raíz de una zambullida en el bañero y por Cuarembó. Y tuve una lesión que es cuadriplegia, se llama la cervical, la cuarta y la quinta. Ajá. Fue mi lesión. Está desde ahí, rehabilitación, todo lo que conlleva, ¿no? Y uno en esa situación, porque como digo siempre, tenía una vida normal, igual claro, que cualquiera claro. de nosotros, llega a una situación donde no entendés nada, donde no sabes qué te pasó, donde tus familiares también eh, le lleva a ayudarte, o sea, dejan de hacer sus cosas por darte una mano. Y, ta, y había un compañero que también por zambullida había tenido un accidente y me dijo, mirá, eh, hay un equipo de rugby. Yo dije, rugby, me pusieron fierro en el cuello claro, y digo, voltear. Claro, jugar al rugby, claro. Y dije, vamos a ver. Y agarré y fui, eh, así fue como conocí a los gurises. Y después que te subí de la silla no te quiere bajar más, porque ponele uno que en todos los días precisa una mano para algo. En el rugby, si vos entrenás, es lo que vos rendís. No precisás que otro te empuje o que otro te ayude en algo. Como que te Eso sentís... Es independiente. Claro, y sentí ese valor de decir, vos, oh, yo puedo. Y gracias a esto salgo adelante porque te ayuda en todo, ¿no? Claro. Es como una gran liciente. Este, vale. Alejandro, ¿y cuánto, cómo, cómo, para que la gente tenga un poco en claro cómo es el rugby en silla? Sí bueno, eh, ¿Cuánto, cuánto se, se, llama, se llama cuadro rugby. Eh, es una mezcla de varios deportes, por vamos a decirlo así. Pues se juega en un gimnasio cerrado, uh -huh. se juega de a cuatro por lado, sí. hay determinadas este, reglas, hay que llevar una puntuación de ocho puntos entre los cuatro jugadores, uh -huh. que su puntaje se da de acuerdo a la, a la lesión que tengan o a la discapacidad que tengan. Este, entonces a veces para llegar a ocho hay que cambiar a tres para... para sí, entre es uno. como pasa en el bas con el básquetbol en silla también. Exactamente. Cada uno este, tiene un puntaje de acuerdo a la lesión. Y bueno, hay determinados tiempos eh, en el básquet, de pasar la mitad de la cancha, se juega una pelota redonda porque ellos... Al ser cuatro rugby tienen problemas en los cuatro miembros, Ajá. las manos, las manos claro. en determinado nivel cada uno, este, pero bueno, eso también le da su puntaje final claro. en, en el juego. Este, y nada, es a, llegar a una zona de anotación es muy dinámico, es muy lindo, muy divertido y, si, y chocas todo el tiempo. Y esos choques y, y, ah. hermosos. Y al principio no te da como cosa, porque era lo que nos decía. Sí, a lo porque... primero te da un miedo, pero después que caes una vez... Y que ves que no pasa nada, no pasa nada. seguimos adelante. Es más, cuando vienen los nuevos queremos que se caigan para ah, que... Ah, pero para que aprendan, para que vean <risa> no, que no pasa nada. No puedo decir eso porque la idea es difundir. Ay, es no, verdad. No, la idea no, es pero, pero, no, no, no lo están entendiendo. Leo lo que quiere es que tengan la seguridad y la certeza a los sí, nuevos no que no va a pasar claro. nada. Ah, es desde igual. ahí. Bien, gracias, Yo te reentendí, por favor. Juego, en realidad es un juego para todos, se juega mixto. Es mixto. Es, mi, es mixto. Eh, y en realidad, un día te invitamos a que vayas, te puedes subir en una silla. Es muy divertido, no. es cansador. Eh, me imagino. Es muy cansador, me pasó cuando fui a ver a los chilines de básquet en, sí. en, en silla y digo, yo no sé cómo hacen, cómo manejan eso de, de arriba para abajo rapidísimo y encima no solamente manejar la silla, sino sí, no, tirar. estirar, anotar. Es increíble lo que logran. Cuando y además quiero. este deporte es un deporte paraolímpico y sí. mundial, ahí hay un mundial. Sí, ya hubo un mundial este Ajá. año y la novedad que salió hace dos días que es oficialmente paraolímpico para el 2028. ¿Cómo? Oficialmente es Paralímpico en el 2028. En el 2028, bien. Así que eh, es, era un deporte invitado, se hizo, se hizo oficial. Y nada, estamos fascinados y con la ilusión de algún día poder llegar a una... Pero a, a un, representar a Uruguay, a ni más ni menos. Ustedes igual nos han ido a representar y han viajado. Sí, sí, el año pasado tuvimos... Bueno, él hace tiempo que está sí. y le ha tocado algunos viajes más. Eh, sufrimos la pandemia, todo el mundo se trancó ahí. Y bueno, el año pasado, desde que yo empecé... Pudimos ir a dos torneos, uno en Córdoba, en un torneo regional en Córdoba y uno en, en Santa Fe por invitación. En Córdoba, después de mucho tiempo, nos fue como nos tenía que ir. Sí, y después... Y en Santa Fe ganamos. Ajá, Entonces, ganamos. de últimos a primeros, disculpen. Y... <risa> disculpen. Y lo, lo interesante fue que aparecieron cinco jugadores nuevos. A que partir eso en realidad de ahí... es un poco también lo, lo que venimos a, a promover. Su, que se sumen. Que se sumen, que no tengan miedo. Que, no, no, de verdad, sí. además te lo dice eh, justamente Leandro desde, desde la primera instancia y también buscar un poco eso, ¿no? Sí, claro. No, el tema, ponele, con cómo está la sociedad, muchas veces no, nos quedamos encerrados por el que dirán, porque hay una rampa, porque no hay baño. 
que obvio que es difícil para uno porque ponerlo hoy vos me ves acá, pero yo para estar acá sufrí millones de cosas, frustraciones, etc. Y ponerle capaz que alguien está mirando, algún familiar de alguien, que se arrimen, que no tengan miedo, que nosotros eh, lo ayudamos no solo en el juego, también no, en, la, en la vida diaria. Ponerle a mí, en, gracias al rugby, aprendí cómo sacarme una remera. Pues si vos sacarte una remera, pero yo no podía. Y vi un compañero que me dijo, oh, mirá, entonces te ayuda, como digo, como decía hace un momento, en la vida diaria te hace estar más contento, yo qué sé. Verlo desde otro lugar. Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad sí, de sí, vida. Sí, sí, tal cual. También es importante porque ustedes quieren ir al sudamericano. Sí, sí, tenemos un sudamericano ahora en marzo en San Pablo y obviamente como todo deporte amateur es, es complicado y hay que recurrir a, a, a la ayuda y la ayuda de la gente. Eh, porque está, no sé, es muy caro ir. Así que vamos a hacer, lo, la, la cuestión es la siguiente, el 11 de marzo tienen que ir a un sudamericano a representar a Uruguay en San Pablo estos criollos, así que necesitan de la colaboración de todos nosotros mientras que vemos esas imágenes. Para colaborar, ahí ustedes ven el número de colectivo que están en Habitat, que es el 129791. Y si no, ahí hay un teléfono del cual ustedes se pueden comunicar para hacer las donaciones o consultas que así ustedes...